შეიძლება მეჩვენება, შეიძლება არ მეჩვენება და ასეა დამშორდა. თითქოს სხვაგან არის. ადრე უფრო მეგობრობდით, ეხლა მეგობრობა სადღაც გაქრა. ეს ერთგვარი ნიშანია. რატომ გაქრა, იმიტომ რომ მოზარდია და თავისი პირადი სივრცე სჭირდება, თუ ეს დაშორება უფრო სერიოზული რამ არის. უფრო მეტად გავს იზოლაციას, უფრო მეტად გავს იმას რომ მას არ უნდა კომუნიკაცია. გაქცევას ბავშვის. გაქცევას. დიახ აი ეხლა უკვე დავასახელე ისეთი ნიშნები, რომელიც დეპრესიის მახასიათებელი შეიძლება იყოს, ხო? მოზარდს რომელსაც აქვს უბრალოდ გარდატეხის ასაკისთვის დამახასიათებელი ნიშნები. ძაფრად გამოხატული ვთქვათ, პრობლემური ქცევა, ემოციური დისბალანსი არ აქვს და ამის რეგულირება შესაძლებელია. მშობლის, პედაგოგის ფსიქოლოგის დონეზე. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ვერ არეგულირებენ ამას პროფესიონალის გარეშე და ასეთ შემთხვევაში რა სიმპტომები აქვს მოზარდობის დეპრესიას. შეიძლება რომ ვიცოდეთ. აუცილებლად მოდით კიდევ ერთხელ შევკრიბოთ ეს სიმპტომები და ვთქვათ, მოზარდობის დეპრესია, ანუ გაქცევა, თავის თავში ჩაკეტვა, კიდევ იცით რა მოდით მე სხვანაირად გამოვყოფ. გამოვყოფ ემოციურ ნაწილს და გამოვყოფ ქცევით ნაწილს, ხო? ემოციურს და ქცევით აკონტროლებს აზროვნების დონე, ანუ კოგნიტური ნაწილი და აზრები და ფიქრები შეიძლება იწვევდეს იმას, რაზეც მე ახლა ვისაუბრე, ამიტომ ემოციურ ნაწილში არის ისეთი ნიშნები დეპრესიის დროს, ოღონდ ყურადღებით იყო დეპრესიის დროს და არა ვთქვათ მოზარდობის დროს. როგორიც არის საკუთარი თავით უკმაყოფილებიდან გამოწვეული, გარეგნობის დან გამომდინარე, მიღწევებიდან გამომდინარე გამოწვეული ემოციები ცხადია უარყოფითი, რომელიც შეიძლება ესე გამოიხატებოდეს რომ მე არავარ საკმარისად კარგი, ამიტომ მე არავისთან ქცევაზე გადავდივარ უკვე. არავისთან არ უნდა ვიურთი ერთო, უნდა ვიყო მარტო, მე არ მიმსახურებ მეგობარს. ემოციურ ნაწილში შეიძლება იყოს შფოთვა რომელიც ვთქვათ გარკვეული ქმედებების განხორციელებას უკავშირდება. აა ისინია ვთქვათ სოციუმთან კონტაქტის, ისინია ნაბიჯის გადადგმის, გადაწყვეტილების მიღების, აა გუნება განწყობის სწრაფი ცვლილება ვთქვათ არის კარგ ხასიათზე ფაქტიურად მიზეზის გარეშე, უცებ ცუ ხასიათზეა. ამ მიზეზის დაფიქსირებაზე დაფიქრება ღირს, იმიტომ რომ ხშირად როცა უფროსები ამბობენ რომ მიზეზი არ აქვს სიბრაზეს ან მიზეზი არ აქვს ემოციას. კარგად თუ გაივლის ამ სპეციალისტთან აღმოჩნდება რომ მიზეზი აქვს. თუ მიზეზი არ ჩანს არც სპეციალისტის ანალიზით, მაშინ შეიძლება დაუფიქრდეთ, ხო არ ხდება რამე უფრო სერიოზული ვიდრე გარდატეხის ასაკის ნიშნები. ხასიათის ცვლილება იმ დონეზე რომ ხშირად მოწყენილია. არ უნდა ვთქვათ რაღაც სიახლის დაწყება. რაც შეეხება ქცევით ნაწილს, ძალიან კარგად ჩანს ეს ყველაფერი. მაგალითად, კვების რუტინაში დარღვევა შეიძლება იყოს ერთი მახასიათებელი და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ იმას, რომ არ ჩამს, შეიძლება უფრო მეტი რაოდენობის საკვებს იღებდეს. ძილის რუტინაში დარღვევა, რომელიც შეიძლება იყოს ის, რომ ცოტა ძინავს ან უფრო მეტი ძინავს, აქ საინტერესოა ის, რომ 21 საუკუნეში გაჯეტებზე დამოკიდებულება ამცირებს ძილის დროს, ეს შეიძლება იყოს დამოკიდებულების და დეპრესიული სიმპტომატიკის ნაზავი. შობელი ფიქრობდეს, რომ თავს არ ანებებს აიპედს თქვა ტელეფონს და ამიტომ არ ძინავს, მაგრამ ამასობაში მოზარდთან გასაუბრების დროს აღმოჩნდეს, რომ უჭირავს, ასე ვთქვათ, მოწყობილობა იმიტომ, რომ ვერ იძინებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი 